یہ کتاب قرآن مجید اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام میں خدا ہے خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا اختتام پر حضور سے التفات خود الافوا اے نبی افو کو درگزر کو تھام لیجئے یعنی آپ ان سے زیادہ بحث میں ان سے زیادہ کسی تلخی میں کسی اس طرح کے معاملے میں الجھیے نہیں معاف کیجئے چھوڑیے ان کو دفع کیجئے خود الافوا و امر بالمعرف اور بھلی بات کا حکم دیتے رہیے جو بھی اچھی بات ہے اس کی طرف دعوت دیتے رہیے آپ کا کام ہے دعوت دینا وہ آرض انل جاہلین اور جو آپ سے الجھنا چاہیں ان سے اعراض کیجئے خام خا جیسے کہ آگے آئے گا سورہ فرقان میں وہ ازا خاتا بہم الجاہل کالو سلامہ جب جاہل الجھنا چاہتے ہیں ان عباد الرحمان سے وہ کہتے ہیں سلام ہم آپ سے لا نب تغیل جاہلین ہم جاہلوں کے سر نہیں لگنا چاہتے منہ نہیں آنا چاہتے تو فرمایا آپ یہ تین الفاظ آئے ہیں خود الاف یہ ایک دائی کے لیے بڑی بنیادی چیزیں ہیں وہ آف کرتے رہنا درگزر کرتے رہنا وہ امر بالمعروف بالعرف اور بھلی بات کا اچھی بات کا حکم دیتے رہنا وہ آری انل جاہلین اور جو الجھنا چاہیں جاہل ہوں جو جذباتی لوگ ہیں مشتعل مزاج ہیں ان سے اعراض وہ اما ین زغن نقم شیطان نظون اور اگر کبھی کوئی چھوت لگ ہی جائے آپ کو شیطان کی طرف سے نزا کھینچ لینا نظم مس کر جانا چھو جانا چھوت عین اور غین کا یہ فرق ہو گیا یعنی یہ کہ کبھی آپ کو غصہ آئی جائے آخر ظاہر بات ہے بر بنائے طب بشری کبھی غصہ آئی جاتا ہے آخر آئی گیا تھا حضور کو غزو احد میں کیف یاد اللہ قومن خزم وجہ نبی یہم بدم کیسے اللہ ہدایت دے گا اس قوم کو جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا غصہ آ گیا تھا لہ سالہ کبھی نہ نام بڑھ نبی آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے ہدایت اور ضلالت کا اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے اسی طریقے سے اے نبی اگر کبھی غصہ آ جائے فرمایا و اما ین زغن کمن شیطان نظول فسٹا از بن اللہ فوراً اللہ کی پناہ طلب کرو ان نہو سمیع العلیم اور یہ پھر آگے چل کر حامی مسجدہ میں بھی آیت آئے گی ان نہو ہو سمیع العلیم یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ان الذین تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا اور یہی روش ہے تقوا والوں کی جن لوگوں کے اندر تقوا ہوتا ہے 
جب ان پر کوئی گزر ہو جاتا ہے شیطان کے کسی سائے کا ادا مسحم طائف ہوں میرا شیطان شیطان کا کوئی ان کے اوپر گزر ہو گیا کوئی سایہ پڑ گیا تزک کرو فوراً وہ چوکنے ہو جاتے ہیں فوراً ہوش میں آ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہم پر کچھ اثر پڑ گیا تھا کچھ عارضی طور پر کچھ غفلت سے تاریخ ہو گئی تھی جیسے کہ خود حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان نہ یوغان و علاقل بھی میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے وینی لاستخر اللہ سبین مرت الفیق اللہ یوم اور میں روزانہ ستر ستر مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے دل کے اوپر حجاب وہ بہت اور شے ہے اور حضور کے قلب مبارک پر حجاب آپ کے قلب مبارک کا حجاب جو ہے وہ ہماری سو حضوریوں لاکھوں حضوریوں سے بڑھ کر جو ہے وہ حضوری کے درجے میں ہوگا لیکن جو انٹینسٹی ہے جو تعلق مع اللہ کی انٹینسٹی ہے اس میں ذرا سی کمی بھی آ گئی ہے تو اس سے حضور نے تعبیر کیا کہ میرے بھی دل پر کبھی کبھی حجاب آ جاتا ہے ان نہ یوغان و علا کل بھی انٹینسٹی تو کم ہو گئی نا یہ بجلی جس پاور کی ہے ذرا سی کم ہو جائے گی تو ایک دفعہ تو آپ کو محسوس ہوگا اندھیرا ہو گیا حالانکہ بجلی ہے روشنی ہے اندھیرا نہیں ہوا ہے لیکن اس کی پاور کم ہوئی ہے تو فرمایا کہ ان نہ یوغان و علا کل بھی و ان استخر اللہ سبعین مر تنفیق اللہ یوم ان الزین تقا ادا مسلم طائف ہوں میرا شیطان تزک کرو تو فوراً وہ چوکنے ہو جاتے ہیں یاد کرتے ہیں فائزہ ہوں مبصرون اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں انہیں حقائق نظر آنے لگتے ہیں وقتی سا جو سایہ پڑ گیا تھا اس سے وہ فوراً نکل آتے ہیں وہ اخوان ہوں یا مدون ہوں باقی جو شیطانوں کے بھائی ہیں انہیں شیطان گھسیٹ کر لے جاتے ہیں فلغئی وہ اس کجی کے اندر وہ گھسیٹتے ہوئے دور تک پہنچاتے ہیں جیسے بلم بن باورا کو پہنچایا کہ اسے آخری حد تک پہنچا کر دم لیا تو شیطانوں کا جو ولی ہوگا پھر شیطان کا تو اس کے اوپر زور چلے گا لیکن جو اللہ کے بندے ہیں ان پر تو شیطان کا اختیار ہے ہی نہیں وہ تو یہ کہ جیسے ہی ذرا سا ان کے اوپر کوئی اثر پڑا بھی کوئی سایہ سا آیا بھی تو فوراً چونک گئے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے سم لا یقصرون پھر وہ کمی نہیں کرتے اسے آخری منزل جو ہے گمراہی کی وہاں تک پہنچا کر رہتے ہیں وزا علم تاتے ہم بے آیا اب دیکھیے یہ عمود ان دونوں صورتوں کا خاص طور پر انعام کا آیت لاؤ نشانی لاؤ موجہ دکھاؤ نبوت بنوانا چاہتے ہو رسالت بنوانا چاہتے ہو تو دکھاؤ موجہ حصی موجہ جیسے موسا کو ملے جیسے عیسیٰ کو ملے وغیرہ وغیرہ اب اس کو سم اپ کر رہے ہیں ویزا لم تاتہم بے آیت اے نبی جب آپ ان کے پاس کوئی موجہ نہیں لائے کالو انہوں نے کہا لو لج تبہ تہا کیوں نہیں کوئی چن کر لے آتے کہیں سے چھانٹ کر لے آتے تو اب تمہارا دعویٰ یہ ہے تم اللہ کے رسول ہو محبوب ہو تو کیا وجہ ہے کیوں رہ گئے کس وجہ سے نالج تب ہے تھا کہیں سے کوئی چھانٹی کر کے کہیں سے کوشش کر کے لے آتے کول انما تب عما یو ہا اس زمن میں ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا یہ تفسیر کبیر میں امام راضی کی تفسیر میں کہ حضور کے ایک پھپی زاد بھائی تھے اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن حضور سے ہمدردی رکھتے تھے ساتھ رہتے تھے تعاون کرتے تھے جہاں کہیں حضور جاتے تھے دل میں نرمی تھی ان کے اور امید تھی حضور کو کہ حضور ایمان لے آئیں گے لیکن جب آخری معاملہ یہ ہوا کہ جو سرداران قریش تھے انہوں نے گویا کہ ان کے اپنے زوم میں انہوں نے حجت قائم کر دی اے نبی یہ معجزہ دکھا دو اے محمد چلو مان لیں گے چلو یہ نہیں دکھا سکتے یہ دکھا دو یہ نہیں دکھا سکتے یہ دکھا دو وہ سب سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا تو جب یہ ساری باتیں حضور نے کرنی میرے اختیار میں نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اللہ جب چاہے گا دکھائے گا میرے اختیار میں نہیں ہے تو پھر وہاں سے حضور جب اٹھے سب وہاں تو شور مچ گیا پھر ظاہر بات ہے کہ وہ تو تالی پٹ گئی ہوگی کہ بس رہ گئے ان کی اب تو یہ تو ہمارے جو عوام ہیں انہوں نے کہا ہوگا کہ ہمارے سردار تو جیت گئے اس لیے کہ یہ تو ناکام رہ گئے انہوں نے تو آخری درجے میں کہہ دیا یہ نہیں دکھا سکتے یہ دکھا دو یہ نہیں دکھا سکتے یہ دکھا دو یہ موجہ نہیں تو یہ دکھا دو یہ نہیں تو یہ دکھا دو کوئی بھی نہیں دکھا سکتا تو اس کے بعد جب حضور کے ساتھ وہاں سے حضور دل گرفتہ ہو کر اٹھے اور آئے تو ساتھ وہ پھپی زاد بھائی بھی تھا اس نے کہا کہ محمد آج تو آپ کی قوم نے آپ پر حجت قائم کر دی ہے اب میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا یعنی یہ ہے کہ جو اثر پڑتا تھا لوگوں کے اوپر کہ اب تو حجت آپ پر قائم ہے تو جس کو میں نے کہا تھا سورہ انعام کا وہ مقام کہ ان کا نہ کبر آنے کا اراد ہوں فن استطاع کا فتم تغی تب نفق الفی اللہ و سلم الفی سمائے فتات یہ ہوں بے آیا اے نبی اگر آپ پر بہت بھاری گزر رہا ہے شاخ گزر رہا ہے ان کا اراض تو اگر آپ میں طاقت ہے تو کہیں زمین میں سرنگ لگا لیجئے کہیں آسمان پر سیڑھی لگا لیجئے اور کہیں سے جہاں سے آپ لا سکتے ہو لے آئیے ہم نہیں دکھائیں گے تو واقعہ یہ ہے کہ انسان اس کو اپنے اوپر تاری کرے اس صورت حال میں 
ویژولائز کرے اپنے آپ کو تو کس قدر زیق میں اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آ چکی تھی وہ ایزا علم تو آتے ہم پہ آیا اور جب آپ نہیں لائے ان کے پاس کوئی نشانی قال اللہ علیہ تب ہا کیوں نہیں لے آئے کہیں سے قول نما طب و مایو ہا کہہ دیجئے میری حیثیت تو صرف یہ ہے کہ میں پیروی کر رہا ہوں اس کی کہ جو میری طرف وہی کی جا رہی ہے اس سے بڑا میں نے دعویٰ نہیں کیا نہ خدائی کا نہ کوئی علم غیب کا دعویٰ کیا نہ میں نے یہ کہا کہ اللہ کے خزانے میرے دستے تصرف میں ہیں میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا ہاضا بسائر و میر رب کم اور یہ تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز باتیں ہیں جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں میں خود پیروی کر رہا ہوں اس کی اور تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ ہدا ہوں و رحمت القومی یو منون اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے حق میں جو ایمان لانے والے ہیں وہ اضاق قرآن القرآن فسطم الہ انسط اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو تم اسے پوری توجہ سے سنا کرو سمیع یسما کے معنی سننا اور استماع یسطم پوری توجہ کے ساتھ ارتکاز توجہ کے ساتھ سننا کان لگا کر کان دھر کر سننا وہ ان سے تو اور خود خاموش رہا کرو اسی آیت کو دلیل بناتے ہیں وہ حضرات جو یہ سمجھتے ہیں کہ امام کے پیچھے جہری قرآت میں پڑھنا نہیں چاہیے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جب امام پڑھ رہا ہے تو آپ کو پوری توجہ سے امام کی قرآت کو سننا چاہیے خود پڑھنے کی طرف توجہ کریں گے تو پھر اس کے سننے کی طرف توجہ جو ہے وہ نہیں رہے گی اور یہاں خاص حکم بھی ہے ان سے تو خود خاموش رہو لال لکم تر حمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے وسق الرب کا فی نفس کا تدر رحم مخیفا و دون الجہر من القول بالغدو و لاسال اور اپنے رب کو یاد کرتے رہا کرو اپنے جی ہی جی میں تدر روان آجزی کرتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اس آجزی اور گڑ گڑانے کی انتہا ہے وہ دعا جو میں نے نقل کی ہے جو مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے نام سے میرا کتاب چاہے اس کے آخر میں مقام ابدیت اللہ عمینی ابد کا وبن و ابد کا وبن و امت کا فی قبضت کا ناسیتی بے ید کا معذن فیا حکم کا عدل الفیا قضاء کا اللہ میں تیرا بندہ ہوں غلام ہوں میرا باپ بھی تیرا بندہ اور غلام تھا میری ماں تیری ادنا کریز تھی میں تیرے قبضۂ قدرت میں ہوں میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے اور تو جو بھی میرے بارے میں فیصلہ کرے عدل الفیا قضاء وہ یقیناً حق پر اور عدل پر مبنی ہے یہ آجزی اصلوں کا بکل اس میں ہوا لگا میں تجھ سے درخواست کر رہا ہوں تیرے ہر نام کے حوالے سے تیرا ہے علم تا ہوا عدم من خلق کا جو تو نے کسی اپنی مخلوق کو سکھایا او انزل تہو فی کتاب کا یا اپنا نام تو نے اپنی کسی کتاب میں نادل فرمایا اب اس تاثر تا بھی فی مقدون الغیب ہندک یا اپنے اس نام کو تو نے اپنے پاس ہی غیب میں ہی کہیں چھپا کر رکھا ہوا ہے خزانہ بنایا ہوا ہے میں ان تمام ناموں کے حوالوں سے سوال کے حوالے سے واسطے سے تم آپ سے درخواست کرتا ہوں انتج القرآن و ربی قلبی و نور صدری و جلا حزنی و ذہا بہمی و غمی قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے میرے دل کا سور بنا دے میرے تفکرات کا ازالے کا ذریعہ بنا دے میرے غموں کا اور تفکرات اور, اور جو بھی پریشانیاں ہیں ان کے ازالے کا ذریعہ بنا دے یہ ہے دعا محمد رسول اللہ کی اب خاص طور پر چونکہ آیت پہلے آ گئی تھی وضا قرۂ القرآن و فسطم الہ ان سے تو تو اسی کے حوالے سے یہ دعا جو ہے یہ خاص طور پر جو ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کی حقوق اور کیا عظمت قرآن کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو سوال کر رہے ہیں حضور کہ قرآن کو التج القرآن اور ربیع قلبی و نور صدری میرے سینے کا نور میرے دل کی بہار بنا دے وسکر رب کفی نف سے کا تدر رام وخیفہ اور یاد کرتے رہا کرو اپنے رب کو اپنے جی میں گڑ گڑاتے ہوئے آجی کے ساتھ اور خیفہ خوف کے ساتھ دور الجہر من القول اور بلند آواز سے نہیں بست آواز سے لیکن یہ ضرور ہے کہ آدمی دعا مانگے تو ایسے مانگے کہ خود سن لے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو دعا وہ مانگ رہا ہے ایک اس کی سماعت بھی اس دعا سے استفادہ کرتی ہے نماز میں بھی اگر اکیلا انسان نماز پڑھ رہا ہو تنہا تو جو جو رکتے ہیں چاہے سری بھی ہوں ان کو ایسا ضرور پڑھے کہ جیسے خود وہ سن رہا ہے اس حد تک جو ہے تاکہ وہ نماز میں جو پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ اس کی سماعت بھی اس سے مستفید اور مستنیر ہوتی چلی جائے بالغدو والا سال اور یہ آپ ذکر کرتے رہے اللہ کا اپنے جی میں آجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور یہ کہ زیادہ بلند آواز سے نہیں بلکہ پست آواز سے صبح کے وقت بھی اور شام کے اوقات میں بھی جیسے میں نے توجہ دلائی تھی سورہ نام کے شروع میں نور ہمیشہ قرآن میں واحد آئے گا ظلمات ہمیشہ جمع اسی طرح غدو یہ ہمیشہ ایک اور آسال اصیل کی جمع ہے یعنی شام کے اوقات 
اور اس میں اشارہ ہے کہ فج صبح کی نماز ایک ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرض رکھی ہے اور جیسے ہی لے دلو کی شم سے لا غسق لیل سورج ذرا ڈھلنا شروع ہوتا ہے مغرب کی طرف ذرا اترنا شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کے پے بپے نمازیں ہیں ظہر ہے اثر ہے مغرب ہے عشاء ہے تو یہ جو ہے یہ آسال جمع کا سیگا ہے بال غدو ول آسال غدو ول آسال ولا تکم من الغافلین اور غافلوں میں سے نہ ہو جائیے ان الزین آئند رب کا یقیناً وہ بزرگ ہستیاں وہ ملائک مقربین وہ ملا اعلیٰ جو اپنے رب کے پاس ہیں مقربین ہیں قریب ترین ہیں وہ جس کے بارے میں امیر خسرو نے کہا ہے کہ خدا خود میر محفل بود اندر لا مکا خسرو محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم ایک لا مکا کی محفل وہ بھی ہے جہاں کا میر مجلس اللہ ہے اور جہاں فرشتے ہیں ملائک مقربین ہیں اور محمد الرسول اللہ روح محمد ہی وہاں گویا کے چراغ اور شمع کی حیثیت سے ہے تو ان لذین ان درب کا نہ استقبرون آن عبادت ہی وہ جو اس کے قریب ترین ہیں وہ بھی اس کی عبادت سے استقبار نہیں کرتے استقبار کی بنیاد پر عبادت سے دستکش نہیں ہوتے وہ یہ سب بے ہو اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں وہ لہو یسجدون اور اس کے لیے سجدے کرتے رہتے ہیں بارک اللہ علی و لکم فلقرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر حکیم